Thanks for checking out my content. My name is John, our teacher Johanna of Native Camp. If this is your first time watching my video, please don't forget to subscribe and click on the bell button for the notification. So uh, today, let's talk about teaching English to teenagers. Well, three days ago, I already made a video about teaching kids. So, yun yung para sa mga bagets pa talaga. And then, uh, one of my subscribers, uh, Miss Kikit Gaines. So, uh, sorry ah, baka mali pag-pronounce ko. So, Miss Kikit. So, uh, meron siyang special request na sana daw gumawa naman ako ng content about teaching teenagers. Mga, ano daw, mga up to 14 years old. Ganon. So, ngayon, yan, pag-usapan natin yung pag, paano nga ba natin tuturuan yung mga teenagers. So, um, siguro sa age age bracket na tatakal natin, siguro yung mga um, not really teenagers, so let's say um, mga intermediate grade school, mga 10 to 12 years old, so sila yung mga 5th to 6th grade, or, and then uh, yung 12 to 15, junior high school, and 15 to 18 senior high school. So, mga 10 to 18 years old, ganon. Yun yung pag-usapan natin. So, well, itong age uh, group na to, they already have a certain knowledge of the English language. So, medyo may element talaga sila. Then, well, as we all know, teenagers have shorter attention span than adults. Okay? So, kung yung mga uh, kids, ma may kli lang din yung uh, yung attention span nila, itong mga teenagers, mas mahaba ng konti lang. <laughs> Ganon. So, medyo, ma ano pa din, shorter pa din yung attention span nila. So, building rapport with teens is very essential. So, it's essential for success. Let's remember how we were as teens in school. They want to spend all of their time on social media or yung term nila dyan palagi, SNS, social, social networking site. Yan, mahilig sila dyan eh. Kahit naman tayo dati, di ba? Mahilig tayo sa social media. However, teenagers can be a passionate, energetic group. Yan, so, as English teachers, our job is to channel their energy and potential into love for language. So, yun. So, kailangan lang natin na parang i-divert yung attention nila para do sa, sa love nila sa language. And we have to get their attention and keep it. So, yun. So, kailangan talaga natin makuha yung attention nila eh. So, paano natin makuha yung attention nila? So, number one, I think, is for us to get to know our students. So, sa atin as ESL teacher, so 25 minutes lang kasi yung lesson eh. So, uh, kung isipin mo, paano mo makukuha yung, uh, para mo makikilala yung studyante in, that, in just uh, 25 minutes. So, try natin alamin kung ano yung shared interest natin kay student. So, alamin natin yung likes nila, dislikes, it could be sports, music, um, anime or manga, um, it could be K-pop, J-pop, or TV programs. Yeah, so, kailangan alamin natin yun. And ako, based on my experience, um, meron ako ng 15-year-old na babae siya so, dati parang medyo naaartihan pa ako sa kanya eh. Kasi, basta, kasi yun bago pa lang siya na, na, na nagbubuksakan ng lesson. Medyo naaartihan ako sa kanya. And, uh, hindi ko alam kung paano ako kukunin din yung attention niya. And then, I found out na mahilig pala siya sa tennis. So, kapag napapag-usapan namin yung tennis, yun, nagsismile na siya. So, palagi ko siyang inaasar na baka ikaw na yung next na Naomi Osaka, <laughs> yung kilalang tennis player na Japanese. Inaasar ko siyang ganun. Ayun, so kailangan lang na alamin natin kung ano yung interest nung estudyante. Um, siguro, so kapag nag-uusap na kayo, makikita nyo naman eh sa facial express, expression nila eh. Kung saan silang ngingiti or parang ma maiinis. So, malalaman mo eh kung interest ba nila yun or hindi. And then, we have to find topics that are relevant to their lives. So, kailangan merong connection sa buhay nila. We can't rely on a textbook to keep teenagers engaged and motivated. 
So, hindi palagi sa textbook eh. Um, usually, kapag uh, dito sa Native Camp, ang um, pag mga teenagers, okay, more on side-by-side side sila, ba? Side-by-side. And then, yung ibang medyo advanced na nag-five-minute discussion or free talking. But, based on my experience, more on side-by-side side textbook talaga sila. And, uh, their willingness to participate will be a result of your creativity and ability to adapt. So, hindi sila magpa-participate kapag alam nila na boring. Pag alam nila na, Oh, libro lang to. Parang tayo dati, di ba? Nung nag-aaral pa tayo, parang kung puro libro lang, parang ah, boring, boring naman. Basa lang. Sagot. Gagayahin mo lang. Napakadali lang. So, kaya yung iba pansin natin na pag tinanong mo sila, ah, parang kapag napakilala pa lang, makikita mo naman na eh kung uh, medyo may element talaga sa language eh. Maano mo na yung pronunciation nila ay nakakabuo na ng sentences. But then, bakit minsan kapag sa textbook, madali lang naman yung grammar, pero hindi sila sumasagot, tinatamad sila sumagot. Hindi sa hindi nila alam yung sagot, tinatamad lang siguro talaga sila. Ganon. So, ang ginagawa ko pag ganyan, um, di ba yan, bawa, sinagot niya yung isang number. And then, mag add ako ng follow-up question. Parang, ikaw, ganyan ka ba? So, ginagawa mo ba yung ganyang bagay din? Ngayon, parang inag- ginagawan ko ng connection yung dun sa exercises, dun sa sudyante. Ganun. Hindi lang basta nasagot yung number one. Okay, next, next, next. Hindi. Naglalagay ako ng follow-up question sa bawat or sa bawat number na ina-answer niya. Ganun siya. Kasi parang ang boring kasi kapag puro textbook lang talaga yung pagbabasihan natin, di ba? And uh, so yun nga, I always ask questions related to the topic on the book that they could have a direct experience with. So yan, so yun yung um, parang makakarelate talaga sila. And we have to learn as much as we can about them and what gets them fired up. So yun nga, yung kung saan sila magsismile, kung saan yung magsispark yung eyes nila. So kailangan natin malaman yun agad-agad. And we have to pay attention to everything they say. So, yun nga. So, kailangan talaga makikinig tayo sa kanila eh. Kahit na maliit na bagay lang yan na sinabi nila, kailangan alerto tayo dyan eh. Alam natin kung yun kaya yung interest niya or yun yung ayaw niya. And then, they know the rules. So, yan mga Japanese students, mga galing sila pag sa mga exam. Um, alam na nila yung grammatical rules. And... Uh, so, alam na nila yon kaya I think it's okay to let them break them. So, well, um, we are English teachers, but we sh- and we should follow a perfect grammar. But come to think of it, okay? So, in English songs, there are a lot of grammar mistakes or incorrect usage. So, parang hindi na talaga minsan nasusunod ng grammar eh. Well, yeah, kailangan talaga natin ituro yung correct grammar. But then, let them use some jargons or colloquial English. That's fine. Kasi yun yung mga naririnig nila eh. Yun yung naririnig nila sa movies na ginagamit. Yun yung naririnig nila sa mga napapanood nila. Or na TV, na English TV shows. Yun yung naririnig nila sa mga English music. Kaya ginagamit nila. So, let them use it, diba? Don't be afraid to introduce slang or yun nga, colloquialism. Like, wanna, gonna, mga ganyan. Yan, yeah, yung sudyante ko na banggit ko kanina, yung 15-year-old. Ano, mahilig siya mag, ano, yan, wanna, gonna, nagagano na siya. Inahayaan ko na lang siya. Pero, dati, nung nag-start pa lang ako mag-teach na English, kinokorek ko, no, not wanna, it should be want to, going to. Mga uh, ginagano ko pa palagi. But then, ayun nga, hayaan lang natin sila. As long as naiintindihan nyo naman yung, uh, yung sentences niya. So, that's fine. Kasi kapag yung mga teenagers, di ba kapag, cons- kapag uh, kinokorek nyo sila ng kinokorek, parang lalo silang maiinis sa'yo. Lalo silang hindi makikinig sa'yo. Na parang, di ba tayo, tayo dati nung bata pa tayo, kapag kinokorek tayo palagi ng teacher, parang sa isip-isip natin, oh, sige nga, ikaw na yung magaling. <laughs> parang ganun, di ba? Kaya, huwag natin silang over din na i-correct. And then, meron din nagtanong sa akin, na paano daw gagawin ko yung student yung hindi talaga daw sumasagot? May ganun daw. May ganyan ako dati. And, uh, 
I know na may ginagawa siya na uh, nagsa-cellphone or something. Ayan, kasi pansin ko, parang sa Japan yata, I'm not really sure, pero ito yung sa experience ko, na parang talagang ano din, um, tinututukan sila ng parents nila parang kung bawal ang cellphone, bawal. And then, may time na, parang may, may oras lang din yung paggamit nila ng cellphone nila. So, siguro, yung nasaktuhan na time na lesson, hindi yung time na paggamit ng cellphone nila. Kaya, imbis na nakikinig sila sa lesson, dun sila nagpapopos sa cellphone nila. So, ang ginagawa ko, Oh, what are you doing? Gaganan ko. No, 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 no. Wow, you're using your cellphone. I know it. Ginagano ko talaga. Parang niloloko ko sila. Tapos syempre, bigla sila mo. Magano na yung attention nila sa akin. Then may amay ulit po magagod. Go, what are you doing? Come on, you can tell me. Ginagano ko sila. Parang, parang feeling friend. Ganon. Ganon yung pag-treat ko sa mga teenagers. Kasi... Um, ako ah, nung, da- nung di ba dati, nung nag-aaral ako ng high school, parang mas at ease ako eh, kapag yung teacher namin, parang cool na teacher eh. Di ba? Parang yun yung masarap kausapin na teacher na mas makikinig ka sa lesson ng teacher na yun, kasi cool teacher siya eh. Pero kapag yung teacher na stricto, sobrang stricto, may inis ka eh. Parang hindi ka nalang makikinig sa kanya. <laughs> parang ganun minsan, di ba? Kaya ako, yun, ina-apply ko siya na parang nakikipaglaro din ako dun sa estudyante or nakikipagbiroan ako dun sa estudyante. Ganun ang ginagawa ako. Kailangan nyo lang makuha yung loob nila eh. So, huwag nyo silang... Um, iba kasi yung pag-treat sa mga kids na students, sa teenagers. Okay? So, um, kung sa kids student, mataas yung energy natin, smile-smile tayo. Dito sa mga teens, medyo... Ano na eh, iba na eh, parang medyo ano lang, cool lang, ganun. So, kaya tayo, kung hindi nakikinig yung sudyante sa atin, na um, intindihin natin or alamin natin kung ano yung ginagawa nila. Um, yun, ganun, try yung tanong ngayon, what are you doing? It's okay. Uh, are you checking your SMS? Uh, do you have a Facebook? Do you have a line? Ganun ninyo. <laughs> oh, ginagano ko sila eh. No, oh, I have a Facebook too. Pero hindi ko binibigay yung Facebook ko. <laughs> Ganun-ganun lang. Para, lang. para lang magkaroon kami ng common interest, di ba? And I think with Japanese students, parang ano din sila, um, nakikinig din sila sa K-pop. Ayun, parang sikat din sa kanila yun. Kaya kayo, kung may hindi kayo sa K-pop, pwede kayo makapagsabayan kay student. Okay lang niya ba si ganito? Ganyan. <laughs> I'm sorry, hindi, hindi ako maan sa K-pop na ngayon eh. Wala na akong alam eh. Kaya wala, wala akong mabigay na example. <laughs> Ayun. So, basta kunin niya lang yung loob niya, nila. And kung meron ako student na marunong, da, parang, parang nung nakaraan na lesson, marunong siya. Pero ngayon, parang hindi na siya marunong. Ang, ang bagay na gumawa ng sentences. So, minsan iniisip ko na lang din na siguro pagod na yung estudyante. Kasi lalo kapag may ano, may pasok sa kanila. Ngayon kasi 'di ba, syempre, may ano, may coronavirus, so walang klase. Pero kapag may klase, imagine niyo whole day sila sa school, tapos sa gabi mag-aaral pa sila ng English. So pagod na pagod na sila eh. Kaya kung ganun kung walang-wala na interest yung estudyante, parang tamad na tamad na mag-aaral. Tulungan pa, tulungan na lang natin sila. Huwag tayong mainis kapag hindi sila makasagot sa mga questions. So, kung hindi nila masagot yun, type natin sa chat box. Read-repeat na lang gawin natin. And then, yun, mag-ask tayo sa kanila ng follow-up questions na related dun sa topic nyo. Ganun lang. Huwag nyo silang i-force na, answeran mo to. Na huwag ka maiinis na, ano ba yan? Di naman mo answer nitong batang to, baklas. Huwag ganun. So, intindihin natin sila, okay? Kasi, napapagod din yung mga bata. <laughs> yung iba, lalo ngayon, ngayon naman, wala nga silang school. Pero parang ang dami nilang English lessons yata. Parang, syempre, nagtitake advantage na lang yung parents nila na mag-aral na lang ng online English. Um, k- kasi wala na nga namang school. So, online na lang sila nag school Share ko na din sa inyo yung mga na-experience ko na teenagers na students. So, dati, uh, dun pa sa iba pang company sa 5 on top. Meron ako dating student na magaling na siya. Siguro, ano, natawad ba siya nun? Mga 11 years old or 12, ganun. Ano na siya? Um, medyo advanced na siya eh. 
no una, parang naiirata nga ako sa kanya kasi parang pa lang siya sumagot. Alam mo yung mga teenagers na ganun sumagot. Ganun siya. So, ako, parang masinainis ako, pero bumabalik-balik siya sa akin. And then, parang nung nakipagkulitan ako sa kanya, yung sinabayan ko yung kakulitan niya, parang feeling ko, wow, effective pala siya. <laughs> Kasi parang mas nakuha ko yung loob niya, biglang mas nakikinig na siya sa akin. And then, mahilig lang siya talaga na dahil nga advanced na siya, alam niyo mga story na binabasa, parang ginahaluan niya ng kalokohan yung story na yon <laughs> Kaya minsan, ganun na lang din ang ginagawa ko. Hinahaluan ko ng kalokohan yung binabasa namin yung story. Then, ayun, magtatawanan na lang kami. Pero, naiintindihan niya naman kasi yung story na yun. Kasi advanced na nga yung sudyante na to eh. And then, ayun, so naging permanent student ko siya noon sa 5 on pa ako. And nakakatuwa lang dahil sabi niya nga noon sa akin na... Uh, pupuntahan niya daw ako dito sa Philippines. <laughs> Sabi niya gano'n. <laughs> Ang kulit ng bata na ito. Minsan, mag-isa lang siya sa bahay. Tapos, kumakain siya ng pizza. Papakita niya sa akin habang nagkaklase kami. O kaya, ililibot niya ako sa bahay niya. Mag-isa lang daw kasi siya. Wala yung parents niya. Tapos, yun, niloloko ko pa siya na, ha? Ah, parang may multo sa likod mo. Ginaganan ko pa siya. <laughs> Ayun. Kasi, inaasar niya rin ako na meron daw ghost daw sa likod ko. Tapos, inasar ko siya. Sakto mag-isa lang siya sa bahay. Ayun. Tapos, natatawa lang din siya. Ayun. Masaya kapag ano eh. Kapag sinabayan niyo yung kakulitan nila. Tapos, dito naman sa uh, native camp. So, meron akong uh, naging studyante din. Magkapatid sila eh. Ano, yung babae, mga ano na siya, 12 na siya ngayon. Nung una ko siya naging sadyante, 11 years old siya. Ayun, magaling na siya as in. Sobrang fluent na niya. So, hindi na siya gumagamit ng let's go or side by side. Ang ginagamit niya na is daily news. Ayun, yun ang ginagamit niya talaga kasi napakagaling na ng bata. Tapos, alam mo yung about politics, alam niya na. Tapos, parang napag-usapan namin na naiinis siya sa brother niya. <laughs> Estudyante ko din yung brother niya. <laughs> naiinis siya sa brother niya. Tapos palagi ko sinasabi sa kanya na dapat, ano sila, parang bati sila palagi. Parang ganun. <laughs> parang ayaw niya talaga sa brother niya, naiinis siya. Then, I found out na gusto niya pala maging writer. Tapos yun, so napag-usapan namin na, So, ano ang isusulat mo? Ano yung first book na gagawin mo? Tapos, sabi niya, <laughs> yung first book na gagawin niya, about din sa brother niya. <laughs> Parang sa kakulitan ng brother niya, naiinis siya. Ayun. Tapos, nung una ko siya naging sudyante, medyo nakakainis siya kasi nga parang yung advance na siya. Tapos, maarte-arte na sumagot. Tapos, nabasa ko pa. Yung dati kasi merong pwedeng maglagay yung mga teachers ng comments mo na yung mga fellow teachers mo lang yung makakabasa. So, yung mga nakalagay dun sa comment na yung bata na yun daw, hindi English ang kailangan ang kailangan na pag-aralan, kundi ano daw, GMRC daw. <laughs> Parang ganun, right manners daw. Eh, ako naman, napansin ko naman sa bata. Sa umpisa, oo, parang mairita ka nga talaga sa kanya. Parang walang manners. Pero, parang sa tingin ko, nasanay na lang din siya talaga ng ganun. Dahil siguro ganun siya kausapin ng parents niya. Kaya ganun siya sumagot-sagot. And, ayun, nakakatuwa. Kasi, bum- nung dati, parang ayoko na siyang bumabalik. <laughs> kasi nga, ano siya eh, medyo, ano, ma- mapili na siya sa topic din. Pero, nung ano na, nung bumabalik niya siya, yun yan, parang nalaman ko na nga kung ano din yung interest niya. So, yun. At yung mas masaya na yung lesson namin. Ay, tapos ano pa, misa nakikisali pa yung mother niya pag nag-uusap kami. Kasi palagi siya naka loudspeaker eh. Ayun, nakikisali yung mother niya. Tapos minsan yung kapatid niya nandun, pinapalis niya palagi yung kapatid niya. <laughs> kasi nga palagi sila nag-aaway. Yun, tapos ano pa ba? Meron din ako na um, sakalan na studyante, na lalaki naman. Ayun, seryoso siya pa nagkakalan na class. Pero biglang, maya-maya bagla siya mag- maglalagay ng joke. <laughs> Hinaloan niya na joke yung, yung sagot niya. Tapos yun, ano, na- nag-smile na lang din ako. Tapos ano, big- minsan ako na lang din nagahalo ng joke doon sa mga isasagot niya para napapangiti din siya. Parang, ah, so kailangan pala parang haluan ng joke. Do- doon ko makukuha yung loob niya. So, ganyan. And then, meron ding isa pa. Yung desert, ito din, maseryoso siyang bata. Pero mga 11 years old na siya. Ano din, sa kalan din siya. 
ano, kulit namin braces pa yung bata. Yung braces na gano'n. <laughs> gano'n. Kaya parang nahirapan ako sa kanya magsalita. Ay, shush, shush, gano'n siya magsalita. Ayun. So, siya, yun niya parang seryosong seryoso sa buhay yung batang to. Kasi mukhang matalino yung bata. Tapos, ay, bata, ano pala? Ayun, mga 11 years old. Ayun. Tapos, nung ano, parang hindi siya kumingiti. Pero, nung merong isang question doon na parang, minsan kasi may nakakatawang questions and answers doon eh. Ayun, nung napapangiti siya po, ah, eh, yun pala. So, parang alam ko na kung interest niya. So, kung saan, saan, kung paano ko dapat gagawin pa yung lesson, alam ko na kahit kala na lesson lang yun. Parang, ah, ganun pala, para mapatawa siya. Ayun, may mga ganun kasi instances eh, na hindi natin alam kung paano makukuha yung loob ng sudyante. Pero, ma- meron yan eh, makukuha at makukuha niya, makikita at makikita niya yun eh, sa reaction nila. Kaya, yun nga sabi ko kanina, na kailangan kahit na napakaliit na detalye na sinabi nila, kailangan aware tayo dyan eh. Kailangan alerto tayo sa mga sinasabi nila. Kasi baka yun yung interest nila na magiging way para maging fun yung lesson nyo at balik-balikan ka ng sudyante. Yun lang siguro guys. So again, try nating alamin kung ano yung common interest natin and then still have a fun lesson. Makipagkulitan tayo sa kanila kung kailangan. Be a cool teacher, not a very strict one. And um, let's uh, build rapport. Yun lang talaga. Kailangan natin uh, makipag, uh, mag-build ng rapport kay student and let's put ourselves in their shoes. So, kung ano yung mag-feel natin, kung nasa ganun sitwasyon tayo na hindi natin alam yung isasagot, or kung bore na bore na tayo sa lesson. So, isipin natin kung ano ba yung kailangan na gawin ng teacher para hindi ma-bore yung student. So, imagine natin, nung high school tayo, kung ano ba yung attitude ng, te- ng favorite teacher natin ng high school. Yun ang gayahin natin. And, uh, again, ayun, it's okay to let them break the rules. Uh, the grammar rules or any rules in English, that's fine. So, okay lang naman yun kasi in the real world naman eh, di ba? Lahat naman nagkakamali in grammar. Lahat naman na gumagamit ng slang or colloquial English. So, hayaan na natin. Okay, so, yun lang guys. And, ano pa ba? <laughs> eto sigit uh, ano na din pag-usapan na din natin yung ano uh, meron kasi nag-post uh, meron daw mga teenagers na may ginagawang kakaiba uh, while having lessons and i'm not sure kung uh, ano ba yung ginagawa na yun so kung ganoon basta take ng video and uh, kapag binigyan tayo ng low rating ni student pwede natin yan ireklamo kay admin para mapatanggal yung low rating niyan as long as meron tayong proof na ginawa natin yung lahat and yung student ang may problema and again we cannot please everybody so kung mabigyan man tayo ng babang rating that's fine ireklamo natin kay admin kung hindi man matanggal ni admin yung low rating just move on Okay, gawa tayo ng maraming lessons, na maraming 5 stars. Kung wala nang pumapasok sa atin ng studyante dahil mababa rating natin, go on a graveyard shift. Ako, graveyard shift ako. Yan, ganyan yung mga ginagawa ng mga teachers na may mabababang rating or bumaba, minalas na nagkaroon ng mababang rating. Nag-GGY talaga sila, graveyard shift. And uh, ayun, nakakabawi naman sila. So, yun na, kailangan lang talaga natin magtsaga and mag-sacrifice ng mga para makakuha tayo ng, o para mapataas natin yung rating natin. And again, pagandahan natin yung profile natin, okay? So, yun lang for now. So, sana yung mga nakaka-receive ng mga teens na students, so, sana uh, magamit nyo yung mga tips na to, and sana effective din siya sa inyo. So, thank you so much, guys, for watching my video. Again, my name is John, our teacher, Johanna of Native Camp. So, don't forget to subscribe and click the bell button to get notified of every content that I have. So, thank you, guys. Bye!